Всем привет! Сегодня 1 января. Всех с наступившим. С вами Сергей Лобанов. Его блог о заработках в Польше. Сейчас ну, о заработках сегодня не будем говорить. Пока, пока не о чем. Все идет своим чередом. Работа. Работа оплачивается. Все отлично. Все как, все как и раньше. Сегодня выходной день. И я решил прокатиться, потратить, потратить его на велопокатушку в город Свечи. Он сейчас находится за моей спиной. Вот если видно на видео, то там вдали есть речка. Это висло за вислой. Немного вот сюда вот. Погода, извините, не Санрема. Плохая видимость. Там находится город Свечи. Вот здесь вот дымится бумажный завод. Очень-очень большой и огромный. Большие мощности. Город Свечи. Первое упоминание у города этого датируется 1198 года. Это один или вообще самый старый город Польши. Насчитывает население 25 и 800 с хвостиком. Ну, 26 тысяч человек. Расположен на территории, занимающей 12 квадратных километров и вот сейчас мы туда поедем а кстати еще этот город последний сдался тевтонскому ордену так что там будет что посмотреть итак друзья первая остановка на пути уже почти в городе это костел богоматери Ченстаховской и станислава он находится Прямо за мной. Сейчас я вам более детально его покажу и немного расскажу о нем. Очень интересный костел. Вот таким вот образом он выглядит снаружи. Ну, внутри, конечно, я снимать не буду. Это задержит меня надолго. Мне нельзя задержать. А чем интересен этот костел? А, начинали его строить в 1400 году строили его больше или около 100 лет вот потому это здание состоит из разных архитектурных стилей от готики до барокко вот одна башня там в одном стиле другая в другом третья часть там в третьем так вот он выглядит с этой стороны. Я, конечно, не специалист в архитектурах, но очень-очень красиво. Очень. Ну, естественно, осталась часть оборонительной стены. Здесь видны бойницы по периметру. Ну, вот так вот. Ну что, а вот это вот сам город Свечи. В принципе, сейчас туда и поедем. Следующая остановка. За моей спиной находится Камтурский замок. Датируется 1344-1350 года. Изначально этот замок был построен квадратная форма с четырьмя башнями. Ну, до нашего времени осталось только одна. С этой точки хочу перейти к следующему объекту моего путешествия. Готический э, костел. Это самая высшая точка в городе. Его двуглавая башня э, высотой 46 метров. Еще одним пунктом моего путешествия есть Бернандинский монастырь с костелом непорочного зачатия. Построен он был в период с 1962 года по 1720 года. И вот надвратная башня, она была построена 1800 года. Построена в стиле рококо. Очень интересно. Еще одна история есть, связанная с этим монастырем. Все-таки история, образ Девы Марии. Сначала изначально этот образ 
предназначался для церкви в Дан... Гданске. Корабль, на котором транспортировали этот образ, после того, как пристал в свечи, из-за большого прилива, сильного прилива, не смог отойти от, от этого города. Ну и вследствие чего решили все-таки оставить образ Девы Марии в этом городе. Тот образ, который находится сейчас внутри там, в этом монастыре, это копия. Копия из-за того, что в Большую Отечественную войну в 1945 году, в 1941-1945 год, после пожара, пожар уничтожил этот образ, и он был восстановлен. Ну, вот такая вот история, связанная с этим монастырем, с образом Девы Марии. Ну, а сейчас мы находимся на главной площади города Свечи, насколько я понял. Это рынковая площадь. Здесь мы видим главную елку в городе. Вообще площадь интересная и красивая. Можно скамеечки отдохнуть. На площади находится ратуша с большими часами. Потом вот здесь вот мы видим это герб города. Вот. вот такой вот интересный. Изначально город находился в другом месте. В другом месте, где он был подвержен потопам, э затоплениям, после каких он очень-очень страдал. И его надо было там уже десятилетиями восстанавливать. Потому э он был перенесен на другое место. В общем, очень красиво получилось. Мне понравилось. Вот такой готический костел. А это его звук. Наверное, далеко слышно. Красавец. 46 метров. Двуглавая башня. Вот такой вот костел, извините за возможное неправильное произношение, Анджея Боболи. Мы едем дальше. Дальше на очереди у нас э, мельница с, с домом мельника. Вот он, она мельница. И дальше вот здесь вот находится дом мельника. Вот здесь вот. Подходит вода, идет туда, вращает колесо. Колеса не видно, конечно, но оно должно быть, оно есть. 1901 год. Давненько построено. Ну, такое бывает, если строить качественно и относиться бережно. Или, как говорил один великий человек, если обращать внимание на качество, а не на количество, то все именно так и получается. Ну все, едем дальше. А, ну, в общем, я уже еду домой на базу. Сзади меня, если видно, ночное свечи. Впереди меня ночное Хелмна. Сам я нахожусь на речке Висла. Ну, в принципе, впечатление о проведенном дне очень, очень положительное. Прекрасное начало года. Вот. Будете в Польше, обязательно посетите что Свечи, что Хелмна. Очень рекомендую. Прекрасные города, прекрасное сочетание э, старого с новым. Сочетание бережливого отношения к э, традициям. И все-таки все упускает новшество в жизнь, не консерваторы. 
а, то есть не, не консервативные взгляды такие очень отлично прекрасно город чистый а, надеюсь было а, информационно понравилось если что пропустил подсказывайте мне тоже интересно как оно что было в это в этих местах а, понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами сергей лобанов за кадром валерий шумский все пока